Um trator na pista passando do lado de Pierre Gasly. Vamos falar sobre segurança e o que aconteceu no Japão no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo sobre o Grande Prêmio do Japão. E como vocês deram um feedback até interessante no vídeo de ontem que eu fiz improvisado, que estava de viagem, vou aparecer mais, mas sem deixar de colocar aquelas imagens. A gente vai fazer uma mescla para ver se vocês gostam desse formato e aí vocês me dão feedback aí embaixo. Eu particularmente prefiro não ficar aparecendo muito, prefiro colocar a edição daquele jeito anterior, mas aí vocês me falam se prefere do anterior, desse novo jeito, enfim, vão me dando feedback. E também já trago o agradecimento do meu avô, que todo mundo tá mandando lá abraço para ele no vídeo anterior, foi bem legal. Obrigado a todo mundo, trago aqui o agradecimento dele. Ele estava procurando ali as coisas dele no quarto, vendo onde é que ele tinha deixado, ele não reparou que eu estava gravando, e aí acabou entrando de surpresa, mas foi legal, foi tranquilo, e obrigado aí para todo mundo que mandou alguma coisa aí para o meu avô, um abraço, vida longa, que nem mandaram, foi bem legal. Mas agora nós vamos falar de Fórmula 1. O que acontece? Sabemos, até comentei ontem no vídeo, que teve o problema do trator, muita gente está comentando sobre isso nas redes sociais, aqui no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E o que acontece? No vídeo que você está vendo aí agora, o Gasly estava tentando alcançar o pelotão e passa um trator por ele. O trator estava na parte interna, ou seja, ele não estava depois do guard rail, ele realmente estava na parte da pista e estava vindo ali uh, na contramão, de acordo com o que você vê no onboard do Gasly. Qual que é o problema disso? Sim, um acidente poderia ter acontecido. A questão da segurança é muito complexa na Fórmula 1, porque existem dois pontos primordiais. A segurança real, aquela que é uma preocupação de todos, dos fãs, dos pilotos, da FIA, e a preocupação negócio, a segurança negócio, que é o que muitas vezes acontece, você cria regras, essas coisas, só para poder ficar bem na fita, como foi o caso, por exemplo, de Jean Todt, que teve a segurança como grande mantra da gestão dele, só que a gente sabe que ele estava querendo aquela cadeirinha na ONU de segurança, na rodovia e tal, tem o um nome exato que eu não vou me recordar agora, e então ele começou a mexer na Fórmula 1. Você vê que quando você vai descendo as categorias, não tem esse mesmo afinco com a segurança como tem com a Fórmula 1. Então a gente vê as fórmulas mais baixas, correndo em circuitos muito perigosos, tendo acidentes fatais e nada é feito, então muito pouco é feito, porque o que interessa é a Fórmula 1, já que ela é que dá visibilidade para a FIA e para os seus comandantes. Nesse caso, nós estamos vendo no GP do Japão, chuva, trator na pista, situação de bandeira amarela, o mesmo ingrediente de 2014, quando teve o acidente fatal do Julius Bianchi. Todos nós lembramos, os pilotos trouxeram isso à tona nas suas redes sociais, então a gente consegue entender que sim, há uma preocupação, como disse no vídeo de ontem, está fresco na memória, portanto, é difícil da gente aceitar que tenha um trator na pista simplesmente para a FIA colocar ali no meio de uma bandeira amarela. Por outro lado, eu devo também colocar que existe um ponto ali muito complicado quando a gente vai falar sobre segurança numa corrida, como a direção de prova deve agir. Por que eu estou falando isso? Se eu conseguir, vou colocar um videozinho para você aí, em que mostra da arquibancada quando o safety car estava passando pelo local da remoção do carro de Carlos Sainz. Você vê que já estava em bandeira amarela, obviamente, geralmente bandeira amarela dupla, e o safety car comandando os carros, e ali eles passam do lado do trator. Qual que é o problema aqui? Como você quer fazer a remoção de um carro em bandeira amarela sem colocar o trator? Talvez o problema tenha sido colocar o trator sem que todos os carros tivessem passado. Por isso Gasly teve esse momento passando próximo ao trator. Até porque o Gasly também, vale lembrar, levou uma punição por estar acima da velocidade. Então tem dois erros aqui. Tem o trator e tem o Gasly. Os dois estão errados. Não é, não é porque o trator está errado que a gente tem que passar pano para o Gasly. O Gasly estava errado também. Ele excedeu a velocidade daquela circunstância de bandeira amarela, não era para ele estar tá, uh, tão rápido daquele jeito. Isso, obviamente, se acontece um acidente, tem impacto porque o Gasly, no caso, estaria numa velocidade muito maior do que deveria. Mas nesse caso em específico, de ter um trator ali, o que eu queria falar é o seguinte. 
você tem que remover o carro de alguma forma. Geralmente o trator fica na parte externa, ou seja, você tem o guardrail e aí você tem o trator, os, os fiscais, o pessoal que trabalha ali externo à pista. A pista é a região interna que eu tô querendo dizer aqui. Então do guardrail para dentro é pista, do guardrail para fora é onde ficam os fiscais e os tratores. Esse trator deve ter saído de um posto ali perto, porque a pista é dividida em setores e você tem os postos em que os fiscais ficam e deve ter vindo andando na pista, talvez por uma incapacidade de chegar até o local via externa. Provavelmente é isso. Só que é perigoso de qualquer forma. Como a bandeira vermelha foi acionada, não seria melhor acionar a bandeira vermelha e esperar todo mundo voltar para o box e remover o carro do Sainz? Fica essa dúvida, mas aí nós entramos num outro problema. Vai fazer bandeira vermelha com todo o acidente? Porque você tem que remover os carros de alguma forma. Alguns carros param do lado dos postos, então você só empurra e acabou. Agora, tem outros que precisa do guincho, tem carro que você precisa remover de uma forma mais difícil, e às vezes o safety car fica ali duas, três voltas e pronto, resolve. Mas como você vai quantificar, você vai decidir isso? É muito complicado. Então existe, ao meu entender, um equívoco. Analisando essas imagens, existe um equívoco. Deveriam ter esperado o Gasly chegar até o pelotão do safety car para trazer então o trator, porque quando o safety car chega naquele setor, ele reduz muito e aí todo mundo passa muito lento, a ponto de a chance de aquaplanar, por exemplo, ser mínima, porque tá todo mundo tão lento que consegue manter o carro sob controle. A pista não tava, que nem eu citei até no outro vídeo, Malásia 2009, em que os caras a 30, 40, 50 por hora tava rodando, saindo da pista, tava uma coisa completamente fora do aceitável. Mas nesse caso, eu acredito que foi o equívoco do timing e também você tem o problema do Gasly indo muito rápido. Você junta esses dois fatores e aí pode gerar um acidente sim. Então a direção de prova errou ao deixar o trator vir quando ainda tinha carro para passar ali fora do safety car, ao meu entender errou nisso, porém o Gasly também não tem que ir tão rápido. E uma coisa que eu sei, o acidente do Bianchi é uma tragédia, é o tipo de coisa que a gente não quer que aconteça, uh, você tinha ali a remoção de um carro que estava lá na brita, lá fora da pista, uh, sendo feito e o cara vai, sai da pista e bate no mesmo local, é um azar assim, que é o tipo de coisa que se você fizesse mais 100 corridas lá, dificilmente ia acontecer de novo. Mas o que acontece? Também tem que dizer que o Bianchi estava acima da velocidade. Então, não que a culpa seja do Bianchi, porque as pessoas hoje são extremistas, elas querem né, colocar tudo no extremo. Mas o que eu estou falando é, você tem elementos que quando somados, podem gerar um problema maior. Então, nesse caso, o Gasly também tem que zelar pela segurança, não só a direção de prova, o piloto também tem que se dizer lá. Eu acredito que é um equívoco dos dois lados, ainda bem que não aconteceu nada, a direção de prova tem que ficar mais atenta a esse tipo de situação, a olhar quando ela pode colocar o safety car e quando não, quando ela pode colocar um trator na pista e quando não, eles passando ali pelo safety car, a chance de acontecer alguma coisa é mínima, então eu acho que ok, você coloca o safety car e os carros passando ali, beleza, não vejo grande problema, mas sim, temos toda essa questão. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, lembrando que estamos na expectativa de ver a questão do teto orçamentário ainda hoje. Eu estou gravando isso aqui por volta de 10 e alguma coisa da manhã, então vamos ver se sai hoje ainda, porque já foi adiado, era para ter saído semana passada, agora vamos ver se sai toda a questão do teto orçamentário, que a Red Bull pode ou não pode estar fora, a Aston Martin pode como pode ou não estar fora, enfim, a gente vai ter que esperar para ver. Um grande abraço, valeu e falou!